Et la porte s'ouvre, c'est magnifique. Pardon. Bon, je vais appeler Bertrand. Bertrand ouais, Salut, c'est Jean-Charles. En quoi ça consiste euh, exactement le métier d'approvisionneur Le métier d'approvisionneur, on doit s'assurer qu'on euh, livre en temps et en heure et en quantité euh, les marchandises pour euh, nos clients, qui sont euh, pour nous nos clients euh, internes. C'est euh, la production, les chaînes de production et ce sont les entrepôts. On est une équipe de, de 10 approvisionneurs. Vous avez combien de fournisseurs dans votre catalogue Chaque approvisionneur doit travailler avec environ une vingtaine, au moins une vingtaine de, de fournisseurs. Sur des matériaux plus spécifiques pour vous, j'imagine Moi, je travaille plus particulièrement sur le domaine de l'électricité, des faisceaux électriques dans les bateaux, ainsi que la partie climatisation, plus d'autres fournisseurs euh, sur de la quincaillerie. Nathalie euh, Pour la clim 182-912, qui passe à l'indice D, euh, tu mets l'application à partir de quel bateau Comment vous arrivez à avoir une vision globale en fait, des, des urgences, à les hiérarchiser en fait, euh, on se sert de, de l'outil de notre ERP pour voir euh, les dates de mise en chaîne des bateaux et euh, donc en fonction de, de l'étape où ils sont rendus sur la chaîne, on peut, euh, on peut estimer le, le degré d'urgence de la pièce. Jean-Charles, un objet m'intrigue sur vos bureaux, vous avez tous un miroir. Pourquoi faire <rire> bon, Le miroir a deux fonctions. On va dire la première, euh, ça permet de, quand on discute avec nos, nos collègues sur des différentes problématiques, d'éviter d'avoir constamment à se retourner. Et on peut, en, juste en un clin d'œil, chacun en un regard se, se, se voir. D'accord. Ça ne sert pas aussi à, à vérifier qu'on n'a pas quelqu'un derrière l'épaule <rire> On est sûr de ne pas être pied comme ça. <rire> Vous allez où, là, Jean-Charles Là, je vais voir mon collègue Edouard aux achats. Il m'a envoyé un mail pour me dire de passer le voir. On a un nouveau produit là, de chez un fournisseur et on va le référencer. Donc, il euh, faut qu'on voit les, les données d'approvisionnement, etc. Ensemble. Salut Edouard. Salut Jean-Charles. Je viens de voir pour euh, ton mail pour les feux de nave. Ah, bah, c'est celui-là. Voilà, je te l'ai okay. amené. Euh, ouais. Donc, ça, c'est un échantillon fournisseur. Là, on part sur une première commande en pré-série. Sur combien de pièces euh, je pensais à une dizaine de pièces ouais. euh, et ensuite une centaine par mois. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Jean-Charles Là, on va aller au magasin du Poiré. Certes, on, est, on passe beaucoup de temps derrière notre PC, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aussi qui travaillent en usine et au magasin. Et euh, c'est important d'aller les voir, de montrer qu'on est présent et qu'on qu travaille avec eux et qu'on travaille pour eux. Quelles sont les principales qualités requises pour exercer votre métier Il faut beaucoup de rigueur, on a beaucoup de données à traiter. Euh, il faut de la réactivité. Euh, quand il y a un besoin sur chaîne euh, et que le bateau est, est en cours de production, il faut réagir vite euh, pour avoir la pièce le, le plus vite possible. Il faut être un bon communicant, c'est un métier d'interaction où euh, on a beaucoup d'interlocuteurs. Donc il ne faut pas hésiter à échanger. Pourquoi avoir choisi le groupe Beneteau Le groupe Beneteau me plaisait de par son domaine d'activité. Les bateaux, on fabrique des produits qui sont, qui sont magnifiques. Et aussi, avec, je me retrouvais dans, le, dans les valeurs de l'entreprise, qui sont, qui sont l'audace, la conquête, la rigueur, etc. Donc c'est un groupe dont on entend beaucoup parler dans la, dans la région et qui attire, qui attire beaucoup de monde. Donc on est content de faire partie de ce groupe-là.